আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহর দিকে ভসিলা ধরার জন্য আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ভসিলা ধরার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমের মধ্যে ঘোষণা করেছেন রব্বুল আলমিন সুরা মাইদা শরীফের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতি কারিবার মধ্যে ঘোষণা করছেন যেটা আমি শুরুতে তেলাওয়াত করছিলাম চিৎকার দিয়ে বলুন অল্লাহ একবার ডাইন হাত তুলে বলুন অল্লাহ একবার আল্লাহ दिखे ठीक चार सामने बोलते लगल तीन जन अल्लाहर बंदा मरुभूमि दिए दूर कौ सफर मध्य बेर मरुभूमि दिए दूर कौ सफर बेर व्यक्ति कौन आर कथा बुझते असुविधा तीन जन अल्लाहर बंदा दूर देश सफरे जावर मरुभूमि दिए रवना दिल गुहा देखे তিনজন মিলে সলা পরামর্শ করে 
ওই পাহাড়ের গুহার ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন বৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পাহাড়ের গুহার ভিতরে তারা যখন প্রবেশ করলেন হঠাৎ করে পাহাড়ের উপর থেকে একটা বড় পাথর খন্ড এসে তাদের পাহাড়ের গুহা মুক্তা বন্ধ করে দেয় তারা যখন ভিতরে প্রবেশ করেছে একটা বড় পাথর খন্ড এসে ওই পাহাড়ের গুহার মুখটা বন্ধ করে দেয় আচ্ছা বলেন তো একদিকে বিপদ বৃষ্টি দেখে তারা পাহাড়ের গুহার ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এখন আরেকটা পাথর খন্ড এসে পাহাড়ের গুহা মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এটাকে বলে বিপদের উপর বিপদ কথা বলেন ঠিক কে না বিপদের কোনো শেষ নাই হাই হাই এখন কি উপায় নিরুপায় হয়ে ওই তিনজন আল্লাহর বান্দা এবার তিনজন মিলে একসাথে ওই পাথরটাকে ধাক্কা দিতে লাগলেন কিন্তু শত ধাক্কা দেওয়ার পরেও ওই পাথর কানা এক চোল পরিমাণ নড়ানো সম্ভব হয় নাই এবার ওই তিনজন আল্লাহর বান্দা বিপদে পড়ে তারা এবার ভিত সন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন তারা যখন আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন একজন আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়ে বলতে লাগলেন ভাই আমার শুনেন শুনেন আমরা তিনজন মিলে রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করব বলে কি দোয়া বলে আমাদের জীবনের আপন আপন এমন একটা আমলের বসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে আমলটা কেবল মাত্র আমরা রব্বুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করেছিলাম আর একটু ধরে বলেন সুবহান আল্লাহ বলে আমরা নিজেদের জীবনের এক একটা আমলের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে আমলটা কেবল মাত্র কার সন্তুষ্টির জন্য করেছি আর একটু ধরে বলেন কার আমল করতে হবে কার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে হবে বান্দাদের মধ্য থেকে একজন আল্লাহর বান্দা এবার রব্বুল আলমিনের দরবারে হাত তুলে দিলেন ও আমার দুইজন বৃদ্ধ মা এবং বাবা রয়েছে শুধু তাই নয় আমার কতগুলা ছোট ছোট সন্তান আদি রয়েছে আমার অনেকগুলো বকরি রয়েছে ছাগল রয়েছে घर मध्य आसि अतपर छागल दुग्ध बकरी दूध गुला बाबा के पान कर सतान दे के पान कर বলে আল্লাহ আমার দুজন বৃদ্ধ মা বাবা আছে আমার কয়েকটা সন্তানও আছে আল্লাহ রে ও আল্লাহ আমার মা এবং বাবাকে ওই দুগ্ধ পান করানোর পরে আমার সন্তানদেরকে দুগ্ধ পান করাই এইভাবেই আমার দিন রাত অতিবাহিত হয় আমার দিনগুলো এইভাবেই অতিবাহিত হয় এইভাবে করতে 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 এমন একটা দিন চলে আসলো যেদিন আমি বকরিগুলোকে চারণ ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলাম আর চারণ ভূমি আমাকে অনেকগুলো নিয়ে গেল আমি সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল আমি প্রত্যেক দিনের নেই বকরির দুগ্ধ দহন করে আমার মা এবং বাবার শিওরে আসলাম এসে দেখি আমার প্রাণের মা এবং বাবা দোনো জনে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে আমার মা বাবা দোনো জন ঘুমিয়ে পড়েছে বলে এই দিকে আমার সন্তান গুলা খিদার যন্ত্রণায় ছটফট ছটফট করছে আমি চিন্তা করতে লাগলাম আহারে আমার মা এবং বাবা কত কষ্ট করে আমাকে লালন পালন করে বড় করেছে আমি আমার মা বাবাকে আগে না পান করাইয়া আমার সন্তানদেরকে কিভাবে পান করাই 
এই চিন্তা করে আমি আমার মা বাবার শিয়রের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম এই দিকে আমার ছোট্ট ছোট্ট সোনামণি গুলা আমার পায়ের কাছে এসে কান্নাকাটি করতে লাগলো সারা রাত আমার পায়ের কাছে এসে তারা কান্না কাটি করতে লাগলো আমি আমার মা বাবার আগে আমার সন্তানদেরকে বকরির দুগ্ধ পান করানোটাকে অপছন্দ করলাম জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ বলে আমার মা বাবাকে পান করানোর পূর্বে আমার সন্তানদেরকে পান করানোটাকে অপছন্দ করলাম আল্লাহ আকবর বলে আমি সারা রাত পর্যন্ত মা বাবার শিয়রের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম আপনারা জানেন সেই আপনার बाबार प्राणी तृष्णा पे तुम तीन के ग्लस पानी दाओ बीत बुस्तमी गलन कलसर का कलसर मध्य पानी नहीं जगह मायर शनि घुमे पड़े बुक पान कर कष्ट पे आदमी घुमे पड़ी मा जनन पानी चाहते पानी दीते जो देरी हो जाए बड़ा सन्तुष्ट हो जाए नबीजी हादिस मोताब मन कष्ट पे चिंता जाग्रत ना तेर शिवरे दाड़ी भाई बोस्तमी पानी ग्लस मायर शिवर मध्य दाड़ी रही बड़ आबेदी महिला मायर 
বাইজি সুস্তমি কন কন শিতের রাতে কাপছেন আর ওয কমপন অবস্থায় তিনি পানের গ্লা সাতে নিয দলিয়ে ছেন মা জনে জিজ্ঞাস করলেন বাবা ও বাবা তুমি আতরাত পর্যন্ত পানের গ্লা সাথে নিয়ে কেন দাড়িয়ে আচ বলে মা ও মা আপনি রাতের বেলা আমার কাছে পানি চেয়েছেন আমি যখন গোলসের কাছে গেলাম গে দেখি গোলসের মধ্যে পানি নাই জগের মধ্যে পানি নাই মগের মধ্যে গ্লাসের মধ্যে পানি নাই ও আমি পানি তালাশ করার জন্য গভীর রাতে ঘর থেকে বের হয়ে আমি অনেক দূরে গিয়ে পানি আনলাম এসে দেখি আপনি জননি ও মা আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি চিন্তা করতে লাগলাম যদি আপনি আবারও জেগে আমার কাছে পানি চান হয়তো আপনাকে পানি দিতে দেরি হবে সেই চিন্তা করে সারা রাত পর্যন্ত আপনার শিয়রের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম खबरदार कर सन्तान पाए ছোট্ট বাচ্চা অপ সন্তান আমার জন্য সারা রাত পর্যন্ত পানি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও আল্লাহ রে আমার সন্তানের জন্য গাড়ি চাই না বাড়ি চাই না জনসম্পদ চাই না ঐশ্বর্য চাই না ও আল্লাহ আমার সন্তান বাইজিতকে তুমি সুলতান বানাইয়া দাও मायर से मी जने जाने ना कि सबा की जाने सबा जाने जान ले के माँ बाबा के कष्ट दी तो कख कष्ट दी ना अरे दस मास दस दिन गर्भे धारण कर रे कत कष्ट कत कष्ट कत कष्ट अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तफसर मध्य एस माँ एक जन सन्तान के जन्मे पर दुई बचर पर्त दुग्ध पान कर बुक दुग्ध पान कर तफसर मध्य लिखे जे एक जन माँ दुई बचर पर्त आपन सन्तान के कैकेजी दुग्ध पान कर अपनारा कि जान दस के जी बीस के जी त्रिस के जी तफसर मध्य लिखे दस के जी नये बीस के जी नये जन्मे 
ওই মা কে কষ্ট দাও আহা আল্লাহ আমাদের কি বুঝার তৌফিক দান করো যদি বলেন আমিন আরে কত সন্তান মা বাবার দিকে কোনো খবর নাই অথচ বিয়ে করলে বাস মা বাবার কথা আর শুনে না বউয়ের কথায় চলে এরকম সন্তান আছে না নাই রসুলে পাকের একজন সাহাবি ওনার নাম হযরত আল কামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবারে যখন উনি মৃত্যু সজ্জায় উপনীত সাকারাতের বিছানায় ওনার স্ত্রী ওনাকে কালেমা শরীফের তালকিন দিতে লাগলেন কিন্তু দেখা যায় ওনার জবান দিয়ে কালেমা শরীফ বের হচ্ছে না এই যুবক এই যুবক খেয়াল করো মোবাইল গোদাতে পারবা ইনশাআল্লাহ কথা শোনো এগুলা বোঝার দরকার আছে হযরত আল কামা ওনার সাকারাত চলছে স্ত্রী ওনাকে কালেমা শরীফের তালকিন দিতে লাগলেন কিন্তু কোনো ভাবে ওনার জবান দিয়ে কালেমা শরীফ বের হচ্ছে না উনি সাহাবী স্ত্রী দৌড়ে আসলেন সরকারে মদিনার দরবারে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ ও গো আল্লাহর নবী ও দুজনের বাদশাহ নবী আপনার সাহাবী আল কামা উনি মৃত্যু সজ্জায় উপনীত হযরত আল কামা উনি সাকাতের বিছানায় ছটফট ছটফট করতে লাগলেন আমি অনেক কষ্ট করেছি ওনাকে কালেমা শরীফের তালকিন দিয়েছি কিন্তু কোনো ভাবে ওনার জবান থেকে কালেমা শরীফ বের করতে পারলাম না ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ আপনি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আল্লাহর নবী দো জানে বাচ্চা নবী কামলি ওয়ালা নবী হযরত বেলাল হযরত তালহা হযরত সালমান ফারসি সহকারে কয়েকজন সাহাবী کرام কে হযরত আল কামার বাড়িতে পাঠালেন ওনারা তিন চার জন গিয়ে হযরত আল কামার বাড়িতে হযরত আল কামাকে কালেমা শরীফের তালকিন দিতে লাগলেন কিন্তু হযরত আল কামার জবান দিয়ে কালেমা শরীফ বের হচ্ছে না হযরত বেলাল আল্লাহর নবীর নিকটে আসলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ ও আল্লাহর নবী ও মায়ার নবী আপনার সাহাবী আল কামার জবান দিয়ে তো কালেমা শরীফ বের হচ্ছে না বলে আপনার সাহাবী জবান দিয়ে কালেমা শরীফ বের হচ্ছে না আমরা অনেক চেষ্টা করেছি বাবাজির আমার আমার আলোচনা একেবারে সংক্ষেপ করে দিচ্ছি হজরত আল কামারু উনি যখন কালেমা শরীফ উচ্চারণ করতে পারছিলেন না আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করলেন ও বেলাল তুমি বলো হজরত আল কামার মা অথবা বাবা কেউ জীবিত আছে কিনা হজরত আমি রসুল তার কাছে আসব নাকি উনি কষ্ট করে আমার কাছে আসবে উনি গিয়ে যখন হজরত আল কামার মা কে এই কথা বললেন হজরত আল কামার মা যখন আসলেন আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করলেন ও গোল কামার বাপ আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাই আপনি একটু আমাকে বলেন আপনার সঙ্গে আল কামার মোয়ামিলাত কেমন ছিল ওই আল কামার মা জবাব দিতে লাগলেন আমার আল কামার সুন্দর করে পাঁচ রক্ত নামাজ পড়তো আমার আল কামার ঠিক মতো রোজা রাখতো আমার আল কামার ঠিক মতো দান সৎকা করতো আজতের কোনো অভাব নাই আল্লাহর নবী বলতে লাগলেন ও গোল কামার মা আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনার সঙ্গে আল কামার মোয়ামালাত কেমন ছিল আল কামার ব্যবহার কেমন ছিল জোরে বলেন সুহান আল্লাহ আল কামার মা বলতে লাগলেন আমার 
নবীজি বললেন কি আচ্ছা এবার আমি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আল কামার আখেরি অবস্থায় একটা সুন্দর সমাধান করতে হবে সাহাবাই کرام কে বললেন এ আমার সাহাবাই کرام তোমরা আগুনের ব্যবস্থা করো আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করো লাকড়ির ব্যবস্থা করো ওই লাকড়ির আগুনের মধ্যে আমি আল কামাকে জ্বালাবো একটু জোরে বলুন না নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর নবী যখন এই কথা বললেন আল কামার মা হঠাৎ করে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তো কি ধরনের কথা আমি মা এখনো জীবিত আপনি আমার চোখের সামনে আমার আল কামাকে আগুনের মধ্যে জ্বালাবেন এটা কি ধরনের কথা আমি গর্ভধারিণী মা হয়ে এটা কিভাবে সহ্য করব এটা তো কখনো সম্ভব নয় আল্লাহর নবী বলতে লাগলেন ওগো আল কামার মা আপনার আল কামার জন্য দুনিয়ার আগুন নয় ওই কিয়ামতের ওই জাহান্নামের আগুন আল কামার জন্য অপেক্ষা করছে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনি রসুলকে সাক্ষী রেখে উপস্থিত সাহাবাই کرامকে সাক্ষী রেখে আমি ঘোষণা করে দিলাম আমি আমার ছেলে আল কামাকে ক্ষমা করে দিলাম একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সাথে সাথে দেখা যায় হযরত আল কামার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কালেমা শরীফ পড়ে ফেললেন ইন্তেকাল করলেন আর রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানাজার নামাজের ইমামতি করলেন দাফন কাফন সম্পন্ন করে আল্লাহর নবী হযরত আল কামার কবরের পায়ে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সাহাবায়ে کرام কে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন এ আমার সাহাবায়ে کرام শুনো শুনো যারা মায়ের কথার উপরে গোবের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে চলবে তাদের কোনো ফরজ আমল কোনো নফল আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না চিৎকার দিয়ে বলুন নাউযুবিল্লাহ আমি বলতেছিলাম এই কথা মায়ের দোয়া যেমনি ভাবে কবুল হয় আবার মা যদি বদ দোয়া দেয় সেটাও হয়ে যায় এই জন্য মায়ের সাথে বেয়াদবি করার কোনো সুযোগ নাই সাহাবাই کرامের অনেক ইতিহাস অনেক ঘটনা থেকে আল্লাহর বলিদের অসংখ্য ঘটনা থেকে সেগুলো আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ওই আল্লাহর বান্দা তিনজনের মধ্যে থেকে একজন আমি একদম সংক্ষিপ্ততার ভিতরে পাঁচ মিনিটের ভিতরে আমার আলোচনা গুছিয়ে ফেলছি তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন ওগো রব্বুল আলামিন बदर खंड भाव सर दाओ जान आसमान आलो देखते आसमान आलो गुहार मुखर भेतरे प्रवेश कर এবার দ্বিতীয় নাম্বার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন ও আমার একজন চাচাত বোন আমার একজন সুন্দরী সুস্ত্রী একেবারে অপরূপা সৌন্দর্যের অধিকারে চাচাত বোন আছে ও আল্লাহ আমি আমার চাচাত বোনকে এত বেশি ভালোবাসি এত বেশি ভালোবাসি যত বেশি ভালোবাসা তনে আর কোন পুরুষ কোন যুবক কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না এরকম ভালোবাসা আছে না নাই আছে বলে আল্লাহর এত বেশি ভালোবাসি কিন্তু একদিন আমার চাচাত বোনকে আমি কাছে পেতে চাইলাম অবৈধভাবে আমার চাচাত বোনকে যখন আমি কাছে চাইলাম আমার চাচাত বোন বললেন আমার ভাই যদি তুমি আমাকে পেতে চাও আমাকে তুমি একশত দিনার উপহার দিতে হবে যদি বলুন কষ্ট দিন হাত একশত দিনার একশোটা দিনার যদি আমাকে দাও তাইলে আমি তোমাকে নিজেকে তোমার কাছে সোপে দেব বলে আল্লাহ আমি সেখান থেকে চলে আসলাম এবার আমি একশো দিনার সঞ্চয় করতে লাগলাম জমা করতে লাগলাম একশোটা দিনার সঞ্চয় করার পরে আমি আমার চাচাত বোনের নিকটে যখন গেলাম আমার চাচাত বোন রাজি হয়ে গেল আমি যখন আমার চাচাত বোনের সাথে অবৈধ মেলামেশা করার জন্য খারাপ কাজ করার জন্য ওই চাচাত বোনের দুই হাঁটুর মাঝখানে যখন দুই পায়ের মাঝখানে যখন হাঁটু গেড়ে বসলাম আমার চাচাত বোন আমাকে ডাক দিয়ে বলে ईमानदारा तुम्हारा आल्ला के भय करो 
ওই বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন আমার চাচা তো বউ আমাকে বললেন আল্লাহ তোমাকে ভয় করার জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই অবস্থা থেকে পিছন থেকে সরে আসলাম ও গো যদি আমার এই কাজটি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি হয়ে থাকে মেহরবানি করে আমাদের উপর থেকে পাথর কণ্ঠটা সরিয়ে দাও দেখা যায় এই দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই জায়গা থেকে পাথরের গুহার উপর থেকে পাথর কণ্ঠটা আর একটু সরিয়ে দিলে আর একটু জোরে করলো সুহান আল্লাহ বাবারা পাথর কণ্ঠ সরে যায় কিন্তু বের হওয়ার মতো এখনো পরিস্থিতি হয় নাই দোয়া করেছে কয়েকজন বাকি আছে কয়েকজন আল্লাহ নবী বলতে লাগলেন সবাই কেরাম শোনো শোনো এবার তিন নম্বর ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন ও গৌরব আলমি ও আমার আল্লাহ আমি একজন কামলাকে এক পরোক্ষাদের বিনিময়ে আমার কাজে নিযুক্ত করলাম अर्पण कर लाइ बंदा रा गो सामने रेखे बंदा चले गल अर्पण कर लक्ति की मन कर राग कर सामने से गुरु रेखे व्यक्ति चले गल बुझते कैक बचर पर ওই ব্যক্তি আবার আসলো কিন্তু এর ভিতরে তার যে প্রাপ্যটা ছিল সেটাকে আমি এমনি ফেলে রেখে নাই বরং সেটা দিয়ে আমি একটা গাভি ক্রয় করেছি ওই গাভি বড় হয়ে ওই গাভি আবার বাচ্চা দিয়েছে ওই বাচ্চা থেকে আবার গাভি হয়েছে এইভাবে হতে 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 বিশাল একটা গরুর পাল হয়ে গেল ওই গরুর পালের রক্ষণা বেক্ষণের জন্য আমি একজন রাখাল নিযুক্ত করলাম একটু জোরে বলুন না সুহান আল্লাহ चले गई संगे संगे ओ व्यक्ति के रक्षण पाल तुम तुम्हारे जाओ साथ राखाल के তুমি আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো ও গো আল্লাহর বান্দা তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার প্রাপ্যাংশ দিয়ে দাও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না আমার সঙ্গে বিদ্রোহ করো না বলে না না তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা বিদ্রোহ করছি না এই সমস্ত গরুগুলো তোমার এই রাখালটাও তোমার যাও যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও ও গো ওই ব্যক্তি তার রাখাল এবং গরুর পাল নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেল मुक्ति पे गल एक जो ठीक
হযরত আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আমার নবীর সদকায় আমার নবীর উসিলায় রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করার কারণে 350 বছর পর রব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা ইলাহা আমাদের সবাইকে সঠিক কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করুন একটু জোরে বলুন আমিন ও আখরেদুল্লাহ আসসালাম